钢琴，你要找建平干什么？我有点急事要找他，麻烦你让他停下电话。你不要再找借口了，我不会再相信你的鬼。喂，谁让你接我电话了？真的有急事找他，麻烦你让他停下电话好吗？喂，关晴，对不起，刚才在卫生间。是这样，刚才彭雪来电话说豆豆被王军抓走了，你可不可以过来接我一趟？我想把豆豆找回来。好，马上过来找你。你你要再出去干嘛？你就不要再给我回来！这当老婆的怎么这样咒自己的丈夫啊？妈，您不知道刚才那通电话是……不要再解释了，你这样的女人这么狠毒，玩你什么心？王琴，你要找建平干什么？我有点急事要找他，麻烦你让他停下电话。你不要再找借口了，我不会再相信你的鬼。喂，谁让你接我电话了？真的有急事找他，麻烦你让他停下电话好吗？喂，关晴，对不起，刚才在卫生间。是这样，刚才彭雪来电话说豆豆被王军抓走了，你可不可以过来接我一趟？我想把豆豆找回来。好，马上过来找你。你你要再出去干嘛？你就不要再给我回来。这当老婆的怎么这样咒自己的丈夫啊？妈，您不知道刚才那通电话是……不要再解释了，你这样的女人这么狠毒，玩你什么心？跟你说话，怎么了？看看，我的鞋、啊，你过来过来，坐坐坐坐坐。你们是谁？为什么要来抓我？我是你的亲爸爸呀。你骗人，我不认识你。你等等，我让你看看照片，你就相信了。你坐吧，看清楚了啊。这个。就是你妈彭大娟，旁边这个，那就是我啊，认识了吧？这是小智的妈妈，不是我妈妈。我妈妈是邦晴。你少啰嗦，你就是跟大娟生的吗？我就是你爸爸。你不是我爸爸，我爸爸是易建平。我说是就是，你敢不听？我要找爸爸，我要找爸爸。你哭啥呀？啊？你妈找死了！你还胡说什么呀你啊！小丫头，你给我听清楚了啊！你给我乖乖待在这儿，否则我不给你吃，不给你喝，我饿死你啊！你，嗯，你是坏人，我才不吃你的东西呢！不要这样，奶奶。那么烦呐、啊！受不了了，我都。孩子哪有不烦呢？老提不下蛋，再说说不管你了啊！我告你去啊，那别人家孩子冲出去，你敢？臭娘们儿，你个东西！我跟你说啊，眼前这孩子，要是那个男孩，我还真害怕。你看这小丫头，她就是个王军家的吗？不信你到医院去查一下什么地，什么歪就能查出来。你看这孩子多好看呢！你给我好好看着，我们俩有个他，后三代都不会缺钱花，我再也不用给你开车拉货了。你想得美！你看他说现在怎么办？啊？给他关屋里啊！过一两天之后签完字翻房再说呗。哎，可你看他这哭的啊！这万一别人听见了，把警察招来怎么办？后院仓库去、啊，他就是喊破嗓子，别人也听不见呐。哎，你好好注意啊，注意。在哪儿吗？让大美带路。大美知道王军家在哪儿。上车。快赶紧上车。王晴，要不要打电话报警？
妈妈能有多少钱啊？啊！我告诉你，小孩的骗子，你可值钱了，比你妈妈呀值多多了。放心，啊，等房子分下来了，我就把你卖给你奶奶，到时候啊，你就可以回家了啊。亲口告诉我的，是你老婆把豆豆带走的。光天化日之下拐骗小孩，你这是犯法，你知道吗？我说没有就没有，不信你们可以搜啊。哼！你不要以为你带人来我就害怕你，我当公安局检举你，那你知不知道豆豆？告诉你王军，你说这话根本就威胁不了我。哼，口气倒不小啊。等着瞧啊！我姐怎么就嫁给你这个无耻混蛋呢？今天我先不跟你俩计较。怎么，找到了吗？一定是你把豆豆给藏起来了。这屋子里你们都搜遍了，怎么还没完没了了？当然了，孩子是你们带走了，当然找你要人啦。哎，你这话可不能乱说啊！你有证据吗？小熊，小熊。早上豆豆跟我在市场，还带着这个呢。豆豆肯定在你那儿。这个小熊是豆豆的，豆豆肯定来过这儿。你还有什么好说的？王军，你赶紧把孩子放出来，否则我绝不放过你。想要孩子可以，不过要一手交钱，一手交人。我告诉你，你可知道啊？这个孩子可值大钱了，他可不是一笔小数目。<笑>王军，你的良心被狗吃了吗？豆豆可是你的亲生女儿，你要拿她怎么办呢？你要？我要拆迁款呢，要么一个人一笔钱，要么折平方，我当然得留着她呀。王军，我知道了，这样，这先把孩子交出来，钱的事儿好说。把人还你，你来个翻脸不认人，我才不上你当呢。哼！为了几间房子，你就绑架自己的亲生女儿，你简直是禽兽不如。什么叫绑架呀？我自己的孩子我带回家，谁敢说绑架呀？他公安局他也不敢说呀。王军，你良心被狗吃了吧？你就是一个混蛋，你知道吗？你怎么欺负打卷的？你是怎么对待我们母女的？我赶紧骗了我！你你你个死老太婆，你是哑巴了吗？你说你到底放不放孩子？交钱放人，没地商量。王军。刚才你所说的这些话，我全给录下来了。如果你不放孩子，我这就报警。赶紧把孩子放出来，否则我绝不放过你。想要孩子可以，不过要一手交钱，一手交人。我告诉你，这个孩子可值大钱了，他可不是一个小数目啊！豆豆，豆豆，豆豆。醒醒啊！醒醒！豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，豆豆，
栋要是留在我身边，就不会有这样的事了。建平啊，豆豆不会有事的，对不对？啊？你也别太自责了，你放心吧，豆豆一定会好的。我才是真正的罪魁祸首，当初我就不应该做这种伤天害理的事。请问哪位是佟大美？我是。啊？怎么了？有,有什么事儿吗？妈，我已经打电话自首了。警察同志，你们赶紧去抓王军和他妻子，他们绑架孩子，导致孩子昏迷，你们一定要抓住他。我们已经派人过去了，请你跟我们走吧。大妹，大妹，妈，你别难过。发生今天这样的事，都是我不好，我错了，妈。女儿对不起，女儿不孝。你多保重，大妹，你没错，都是那个丧尽天良王军害的。妈不怪你，妈，再怎么说我也不应该做这样的事，这是我罪有应得，我应该受到法律的指责。王琦，尹先生，我真的很对不起你。大妹，大妹，大妹！哎呀，好了好了，这是逃命，你拿什么拿呀？你吹什么吹？哎，拿点能量就行了，快，够。往哪跑？我冤枉！我冤枉！我冤枉啊！冤枉！把公安局再说。对，走啊，走吧！哎，快点走！哎，走！快点走！哎，快点去！大夫，医生，什么情况？命是救回来了，心跳也恢复正常。不过意识还没有恢复，目前昏迷指数只有三，情况不是很乐观。怎么会这样？怎么会这样呢？孩子因为缺氧时间太久，造成脑细胞严重损伤。那那完全恢复的可能性到底有多大？这个真的很难说。就算他清醒过来，恐怕也会变成植物人。植物人。孩子，老天爷不能这么对他呀！病人还在高压舱房治疗，暂时还不能进去看他们。等病情稳定下来，我们会通知家属。芳姐。可算回来了，豆豆呢？哎、啊，芳姐啊，到底怎么回事啊？你们谁说句话呀？还是让彭水告诉你吧，好好照顾王倩，别让她再受刺激了。我先走了，有什么事随时打给我。啊、彭婶。怎么了？是豆豆出什么事儿了吗？都怪我，我太没用。不是彭婶，到底怎么了？能不能躲在医院？能不能醒还不知道。怎么会这样？先吃两片桂花糕，垫垫肚子啊。<笑>
，这么少，才两片。奶奶不能多给点吗？哎呦，我的大孙子呀！待会儿爸爸回来了，咱们就吃饭了。奶奶是怕你饿的，让你啊先添点肚子啊，又不让你吃饱。好。哎呀，哎，我说你啊，啊坐下歇会儿吧。哎呦，我哪坐得住啊？厨房一大堆事儿呢。让狐狸帮你忙不就得了吗？他说他头疼。哎，现在几点了？哎呦，五分钟之前你刚问过，这会儿你都问了三遍了。哎呦，我不是担心建平吗？<笑>你要不你给他打个电话，问问他什么时候回来？建平是个大男人，还有他自己的事情可以做的。咱们做父母的，不要动不动就打电话。让人家外人知道了，多笑话！哎呀，不是，早晨两口子又吵架了，建平跑出去，我听见狐狸说，咒他死。你怕什么呀？一咒十年旺，吵吵吵，成天就知道吵架，真是家门不幸啊！没错。我是又跟建平吵架了，可是你们知道我今天跟他吵什么吗？哼，不用问，也是那些狗屁倒灶的事儿。狐狸啊，不是我说你啊，这夫妻再怎么吵架，也不能诅咒自己的丈夫啊。可是今天是建平他对不起我，妈，您知不知道？建平，怎么才回来呀、啊？哎，建平，你看你失魂落魄的样子。没事儿吧？哎呀，老话说呀、啊，饭可以随便吃，话不能随便讲。以后讲话留点口德。就是，来，建平，洗个手，吃饭吧。啊，你们吃吧，我想一个人待一会儿。你真的要带走一个人，就把我带走吧，把我的痘痘留下。你哭着叫我，泪落在风前。我会一直追寻，向你不断靠近，哪怕风雨憔悴。彭婶，豆豆在吗？啊，尹先生您好，你找豆豆。呃，豆豆和王琴都不在。哎呦，我真是老糊涂了。豆豆这会儿啊，应该在学校。哎，下个星期啊，豆豆就过生日了，我给他送礼物来了。你把这个交给他，就说是爷爷给的。另外，过两天我想接他回去。跟小智好好的玩几天，啊，尹先生，这个礼物您，您就先收回去吧。哟，怎么了？小豆豆还不认我这个爷爷了
，啊，拿着拿着。尹先生，哎哎哎哎哎哎，红婶，起来起来起来，你去。你你这这是干什么？尹先生，我对不住你，豆豆出事了。什么？豆豆出事了？出什么事了？我饶不了他，爸，您来了。王晴，到底怎么回事啊？我把豆豆的事儿跟尹先生说了。爸，是我不好，我没有照顾好豆豆。你们几个大人，连豆豆一个小孩都保护不好啊？你也太大意了！你要捧着带他回去，这不明摆着自投罗网吗？尹先生，你别怪汪琴，应该怪的是我，是我不好，是我非要带豆豆回去的。但我真没想到，怎么就会碰见那个王军呢？多亏了汪琴赶来及时，要不然豆豆连命都没有。谢谢妈。来，走。狐狸，妈跟你说啊，这个夫妻想要做长久的，就要学会啊，睁一只眼闭一只眼，不要事事跟老公啊都追根究底的。我很少管他的事儿，我也懒得管。不管怎么说呢，天底下的男人呢、啊，都喜欢温柔体贴的老婆。你以后啊，学着点啊！我还不够温柔体贴啊！建平都说我比汪晴啊。狐狸，豆豆跟你有什么冤仇啊？你要怎么害他？爸，您说什么呢？豆豆怎么了？少跟我装蒜！是不是你告诉王军，豆豆是他女儿的？豆豆现在躺在医院里，你知道不知道？他现在昏迷不醒呢，你知道不知道？这这到底怎么回事啊？豆豆怎么了？王军把豆豆害惨了，现在昏迷不醒的，虽然捡回来一命，都是他惹的祸。豆豆又不是我害的，为什么豆豆每次一发生什么破事就怪到我头上？建平，豆豆出事了，你为什么不告诉我？为什么瞒着我？我不是怕你们担心吗？你不告诉我就不担心了。你娶个什么女人呢？连个孩子都容不下来吧？我不过就说了那么一句话，我也是担心王军会把小智带走，是为你们着想啊，所以我才告诉王军，豆豆是他的亲生孩子。我这么做错了吗？你也真是闲着没事儿，以后啊，我们尹家的事儿你少插手。那我呢？我怎么就不是尹家的人了？我没说你不是我们尹家的人，是你自己这么想的。对，不管怎么做都是我的错。谁不知道你们心里只有汪晴？既然汪晴这么好，你当初干嘛让你儿子跟他离婚呢、啊？你，我，我要是早知道你还不如汪晴，我真我真后悔我。
，你后悔，晚了。看不上你儿子，你眼里只是看到你儿子的好，你还能看到谁的好？这太过分了！有媳妇跟婆婆那么讲话的吗？建平，管管你媳妇。狐狸，确实太过分了。豆豆现在躺在医院里，你有很大的责任，你不但不自责，而且还跟老人家大吵大闹，你像什么话？你这是？连你都这么对我，尹建平。我对你这么好，为你做了这么多事，每一个人都可以骂我，就你不行。你，你忘恩负义。行了，都别管他。你们看看，自从他进了咱们尹家以后，没过过一天好日子。你们说，他做什么好事了？行了，你别发那么大火了，一会儿高血压上了家媳妇儿啊，什么跳跳湖了？怎么样，好点了吗？你来干什么？出去！你这是何苦？你少假惺惺！我死了，不是正合你们的意，你们就可以名正言顺迎接亲爱的汪晴回你家。我跟你说了多少遍了，我跟他真的没什么，你怎么总不相信啊？没什么，没什么，会他什么时候通电话来，你就什么时候心急的赶过去，一陪就是一整天。为了豆豆，豆豆，为了一个没有血缘关系的孩子，你们会这么上心？你把我当白痴啊？没人把你当白痴，狐狸，你疑心真的太重了。我们现在对豆豆的感情完全超出了血缘关系，这点你不知道吗？对，你们一家都是高尚的人。这个借口太完美了，那正好啊。如果我死了，你们就可以一家团聚。行了行了，狐狸，别胡说八道，行吗？我不跟你解释了，反正你也不理解。我不能理解你
。那你有理解过我吗？你现在有心情关心一下我的感受吗？吴丽，我只想说一句话，你疑心真的是太重了。这疑心不仅伤害了你，而且还伤害了我们之间的感情。对，我疑心病重，一切都是我自找的。你现在不需要我了，对不对？你出去，我不想再看到你。滚！狐狸，喝的不耐烦了。真不想活了。我没有要自杀，只是心情不好，喝多了，一时不小心。你还要怎么折腾啊？我哥还不迁就你，对你还不够好吗？你哥如果对我好，我会出去喝酒，我会心情不好。你喝酒就玩跳湖呀？真够时髦的。好了，反正你们都在看我的笑话，尤其是王琴。你脑子有问题吧？王琴她现在跟周凯文好着呢。对你没有威胁，麻烦你以后不要自己再折磨自己了。他就是这样，就像当初，他把我的所有的男生都对他好，心里爱着周凯文，却接受了建平。我永远都被他比下去，永远都被他忽略。你不要怨别人了，要怨就怨自己吧，永远都把自己束之高阁的，把自己搞得跟稀有动物一样。好了，反正我现在什么都不是。要事业没事业，要爱情没爱情，你怎么了你、啊？跟我哥刚结婚就没爱情了？你知不知道，现在有人出七位数的价钱要我离开你哥？我如果对你哥没有感情，我早就拿着钱远走高飞了。什么人啊？看上你了还是看上我哥了？都不是，是看上周凯文。周凯文？谁啊？艾米。艾米，艾米就是白一飞给他开车那个女人吗？她不是周凯文的老板吗？拿钱让你离开我哥，她凭什么呀？凭她喜欢周凯文，她认为是汪晴妨碍了她，所以她要我跟你哥离婚，让汪晴回你家。这个女人太可怕了，为了自己想得到的，这种话都说得出来。艾米的行为一定要让凯文知道，不然最终受伤害的会是汪晴。吴丽回来了吗？在房里。你这是干嘛？你都看见了，这个家我待不下去。你觉得离开就能解决问题吗？至少以后不用互相面对。大家都好过，那你去哪里？天下之大，还会没有我狐狸容身的地方吗？那我们怎么办？随便你吧，反正这个家我是待不下去。狐狸，你能不能别这么闹啊？我跟丽芳的事情马上就有着落，一旦落实下来，我们自己出去买房子，自己住，行吗？有这个必要吗？你就安心留在这个家。当你的孝子吧，我不干了。嗯、借过妈妈，谢谢这段日子照顾，很抱歉，给这个家带来这么多的困扰。我走了，以后你们可以继续过安逸的日子。建平，你们别管他了，让他走吧。分开一段时间也好，
大家都冷静的想一想，这段时间发生这么多的事情，我都快承受不了了。嗯，这样也好，你抽时间多去陪陪豆豆。这书上我已经查了，他说要多交流，多谈话，也许啊，有希望还能醒过来。医生，我的病情怎么样？你跟我说实话好了。在美国的时候，我的医生对我的病情从来没隐瞒过。你先去忙吧。情况还好吧？不是很好。怎么个不好法？医生说，癌细胞有扩散的迹象，但详细情况还要等最后检查才知道。凯文啊，你打算把这个事儿告诉王晴吗？不要再搞一次不告而别了，孩子。啊。真的不知道，就不管怎样，你先替我保守秘密，不要告诉任何人。让我好好想想，再说吧。好吧。老天爷啊，你为什么要这样对我呢？现在该怎么办呢？好久不见，最近怎么样啊？啊，还过得去。你
的事儿我听说了，这人呐、啊，没有过不去的坎啊，只要撑过去了，就又是另一番景象。谢谢王老板的关心。我今天给你打电话呀，最主要是想告诉你，我有个朋友在广州新开了一家模特经纪公司，他需要一个有经验的首长。嗯、呃，你想不想做？我帮你搭线。广州啊，也好，我经常出去走走。啊，那行，回头我帮你联系一下，有消息的话我给你电话。好的，谢谢王老板。那我等你消息啊。好，拜拜。老天爷，这是我狐狸最后一次机会，我求求你一定要帮我做了什么不该做的事情，你自己心里知道，但是最好不要让我知道。我这么辛苦为了谁啊？不是为了你，为了这个家吗？好，自为之。王经理，站住！我尹建飞怎么了？你以为你是谁啊？大才女王情是吗？懂影视作对，懂这个风花雪月，是走在世上最前端的这个大大主编。我就是一个会吃饭、会喝水的大俗人，是吗？你从来就没看上过我，我配不上你。我是，我知道，我是不如那。要提周凯文是吗？尹建平，我告诉你，如果我觉得你配不上我，当初就根本不会嫁给你。你口口声声说我是你老婆，那好，我问你，你从出车祸到现在，你有打过一通电话给我吗？说什么呀？那你要我怎么说？你有真正的关心过我吗？哪怕只要一点点，我为你死都值得。狐狸，我知道，我知道你对我好，但是你要的，我真的给不了你。我什么都不要，我只要你爱我，只要你爱我，你要我做什么都心甘情愿。没错，你们都没错，错的是我怎么样？有消息了吗？对方啊，一听是狐狸小姐你呀，非常的欢迎，不用面试，直接去上任、啊。王老板，您真的是我狐狸的救命恩人，这份恩情我一定会好好的报答您的，谢谢。<笑>没事没事，你不是也帮过我吗？对了，一会儿我把对方公司的负责人手机电话呃发给你，呃，你们直接联系。好好好，谢谢你，王老板，真的谢谢，拜拜
对不起你，你一定好起来。你怎么来了？我想来看看豆豆。谢谢你让我探望豆豆，不客气。你诚心诚意来看他，我没有理由拒绝。我想豆豆应该会明白吧。豆豆的事，我真的很抱歉。其实，我本来只想让你吃点苦头，我真的没有想到，那个王军会这么心狠手辣。你的苦头我吃到了，你的目的也达到了。其实我刚开始。并不是真的想这么做。如果我不告诉王军，豆豆才是他的亲生女儿，他是不会放过小智的。我是为了尹家的人着想，可是却没有人相信我。换作是我，我也不会相信的。按照你以往的行事态度，于情于理。你都不应该会为小智着想。曾经是，但是不管怎么说，小智是尹家的独苗。如果想要跟建平以后好好过日子，就必须要接受他。毕竟，我也曾经失去过孩子，了解什么是丧子之痛。对不起。豆豆的事，我真的很对不起你。我现在能够为豆豆做些什么吗？我们都不知道能为豆豆做些什么。刚才你也看见了，豆豆现在就是这个样子。我们也只能尽人事，听天命了。你放心。从今天开始，我会每天为豆豆祈祷，希望他可以早点恢复意识。谢谢。还有一件事，我希望让你知道，我要离开这里，去广州发展。好啊，希望你回来的时候，豆豆可以康复。希望如此。但我不会回来的，我累了，我不想再争下去了，我想成全你跟建平，让你们一家团圆。一家团圆，真是难为你了，为了让我们一家团圆，竟然做出这样的牺牲。我就知道你会这么说，而且你接下来还会说，狐狸，一定是你跟建平过不下去了，才想把他还给我。你这个人就是这样，想要的东西，不管是不是别人的，就一定要抢到手，不是吗？的确，我的确曾经是如此，在我一开始爱上建平之后。我就只想争一口气，我要让建平知道，我狐狸不会比你王警察。我以为我得到了，我就是赢了，谁知道我是彻底的输了。没想到，婚姻真的是我爱的坟墓，我没有你好运。我跟建平的二人世界很快就结束了。要跟这么一个大家庭朝夕相处，我跟建平的爱
早就在永无止境的争吵中消磨殆尽。我想，这就是我拆散了你的家庭所得到的婚姻，一直都岌岌可危，应该是我的报应吧。说完了吗？还没。我怕如果现在不说完，以后没机会了。我不怪建平，其实建平除了……出轨过之外，基本上他还算是个好男人、好爸爸。这点你应该比我更了解吧？过去的事情我不想说了，但是狐狸，你能不能不要离开？建平的事业才刚刚开始，他需要你，我帮不了他。你看。我狐狸始终是狐狸，你汪景依旧是汪景，你也永远不会变，你还是这么的先为人着想，但我狐狸不是。可是你很聪明，那些都是小聪明，没有用的。经过这段日子，我才发现，做人最主要的就是要实际。所以从中间的开始，我以后要走出自己的路，多爱自己一点。我不想我以后的人生继续被情感牵着走，好累，真的好累。我希望等我离开之后，你再打开来看，保重。事情发展到今天，我必须承认，我彻头彻尾的失败了。即使对你说上千百的抱歉，也弥补不了我对你的亏欠。我有和建平离婚，让你们一家团圆，我的后半辈子才能过得心安。附上离婚协议书和一张银行卡。里面是建平当初投资婚纱店的钱。这个时间是？你怎么来了？过来给你送点东西。这是狐狸让我交给你的。他就找你了。刚才他去医院看豆豆，这卡、啊，他说这里面是当初你投资婚纱店的钱，现在还给你。那狐狸现在？他说要去广州发展，不回来了。走吧，我先走了。李芳，我走了。哦，再见。签好的离婚协议书，这个是当初开婚纱店的钱，他一分钱也没要，全都还了。他那么做啊，真是出乎我的意料。儿子，一战婚姻呢，说来说去就两个字：荒唐。以后啊，要接受教训，不要再玩火了。
。啊，行了，爸。爸妈，有件事儿，我也想跟二老商量一下。什么事啊？学校马上就放假了，我想让小智去陪一段时间王琴。好倒是好，但是豆豆还在医院呢，他跑来跑去的，顾得过来吗？应该没什么问题，这样正好让王晴也分分心，对他有好处，也好。十天过去了，豆豆还是没有醒过来，豆豆。一定要坚持，一定要努力，不要放弃。妈妈还在等着你，豆豆，你听到了吗？嗯、喂，你好，我是豆豆妈妈。你说什么？豆豆醒过来了。豆豆，谢谢你，妈妈，谢谢你能醒过来。这些天真是辛苦你了，都是妈妈不好，是妈妈对不起你。妈妈，对，妈妈不应该哭。这么高兴的事情，不应该哭。豆豆，你知道吗？能再听见你叫我妈妈，妈妈心里有多么的高兴。醒过来了是吗？爸爸来看你了，你看，豆豆笑了，豆豆笑了谢谢，谢谢大家。在我人生中最失意、最落寞的这段日子里，谢谢你们一直陪伴着我、支持我、鼓励我。谢谢大家，王姐。周先生，检验报告证实，你先前的癌症又复发了。我建议你尽快去接受治疗，以免病情进一步恶化。你在美国的治疗记录我已经看过了，你也可以考虑去美国接受治疗，但是一定要快，不能耽误了。好，谢谢医生。我说你呀，就是不知道保护自己的身体，你还把你自己给累的。这叫没事儿，我有心理准备，又不是第一次。
觉得你回去帮我整理一下东西，买一张最早回美国的机票。越快越好。你不去农场了？我怕碰到王琴。你当真打算再来一次不辞而别？我不希望他看到我生病的样子，我情愿他恨。你这是何苦嘛？只有这样，他才能把我忘掉。只有这样。才会没有牵挂，做好他往后的人事。只有这样，我才会心安。这对戒指，早在多年前就已经准备好了。本想这次回来可以为你戴上，一起走完这一生。可是，原谅我吧，这辈子注定不能守护在你的身边。忘了我吧，忘了我给你带来的痛苦。和折磨，这是我能够给你最后的爱。愿你现在过得幸福安稳。若再相遇，人海黄昏，你是否还记得我的眼神？藏在我回忆里的那个人，有你我的青春才算完整。感谢曾经你的认真。让我知道，爱一个人会奋不顾身。周总，你怎么来了？很冒昧，没有事先打电话。我想找你见面，说几句话。你不用担心，我是善意的。啊。那我出去转转，不用了。有什么你说吧，请坐。听说你跟狐狸离婚了，你想知道什么？我想知道的是，你还爱不爱王琴？你什么意思啊？因为工作的关系，我要马上回美国。也许这一去，永远都不会回来了。如果你还爱他的话，我愿意马上就退出。这可来，你太高估你自己了。你听我把话说完好吗？汪晴是个好女人，值得男人去疼爱。只可惜，可惜我没有这个缘分。如果你还跟他在一起的话，我希望你好好的疼他，爱他，不要再做伤害他的事情。也许我说这个话有些直接，但是我绝对真诚。
周凯文，我听说你已经跟他求婚了，你现在突然跑过来跟我说这些，到底什么意思？你不会是又想玩一次抛弃吧？建平，我们曾经是同窗，彼此了解，也不了解。每个人都有自己的秘密，什么事情都可能发生，但是我绝对不是你想象的那样。谢谢你听我把话说完。怎么样？这周凯文到底几个意思、啊？怎么听得我一头雾水的、啊？他到底是来劝降的，还是来宣战的呀、啊？你好，汪琪，我是艾米。凯文的肝癌复发，现在在洛杉矶州立医院。他跟我说，七年前他就是因为这个原因离开你。他不想耽误你。三个月前，他也是因为同样的原因离你而去。王晴，我真的挺羡慕你的，因为你是凯文一生中唯一爱过的女人。艾米，谢谢你告诉我真相。请你帮帮我，我要见他。不管他还能活多久，我想陪他到最后。请不要拒绝，好吗 ？OK， 我帮你安排行程。凯文，你为什么那么傻呢？如果你认为年轻的我不能和你一起经历风雨而离开我，难道现在还不信任我吗？你说过，没有人可以阻挡你爱我。现在我要告诉你，我爱你。无论发生什么事，我都会陪在你的身边，等我，等着我。